ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഐഡിയാസ് ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഐഡിയാസ് പ്രൊജക്ട് ഐഡിയാസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ ഓൺ നീഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാം രണ്ടാമത്തത് മാർക്കറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് സക്സസീവ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ചെയ്ത് വിജയിച്ച ഒരു സംരംഭം ആ രീതിയിൽ നമുക്കും തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ അതായത് ഗവൺമെന്റ് സമയാസമയങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക്സും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മാഗസിൻസിലൊക്കെ ഇറക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ട്രേഡ് ഫയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തൃശൂർ പൂരത്തിനോട് സംബന്ധിച്ച് എക്സിബിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവിടെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകൾ ഈവെന്റ്സ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തും ഓരോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്റ്റാളുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുകയും ഇപ്പൊ എസ് ഐ എസ് ഐയും അല്ല ഡി ഐ സിസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ എക്സിബിഷൻസും ഫെയറുകളൊക്കെ നടത്തും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റും നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ജേണൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊഫഷണൽ മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണല്ലോ എല്ലാ ബിസിനസ്സിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ ഹു കീപ്പ് എ ബിസിനസ് ഗോയിങ് ദർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എൻ എൻ്റർപ്രിനർ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമർ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയയിലെ അധികം ടൈലർമാരൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിലെ അവർക്ക് തയ്ക്കാനൊക്കെ കുറെ ദൂരെ പോകണം അതുപോലെ ഒരു ഏരിയയിലെ ഒരു പലചരക്ക് സാധനങ്ങളോ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടൗണിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ അതർ നേഷൻസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനം കണ്ടിട്ട് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്കും നല്ല രീതിയിൽ പോവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഐറ്റംസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ റിസർവ്ഡ് ഐറ്റംസ് അത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ റിസർവ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മനസ്സിലാക്കി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ്